அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கங்கள் இலக்கிய திறனாய்வு பகுதியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு இலக்கிய திறனாய்வாளருடைய பணிகள் பற்றி முதல்ல இலக்கிய திறனாய்வாளர் ஒரு நல்ல திறனாய்வாளராக இருக்கணும் அவர் பொறுப்புள்ள இலக்கியவாதியாக பொறுப்புள்ள சமூகவாதியாக ஒரு நல்ல கலைஞனாக ரசிகனாக வாசகனாக முதல்ல ஒரு நல்ல மனிதனாக இருக்கணும் அப்போது தான் நல்ல ஒரு இலக்கியத்தை திறனாய்வு செய்து நல்ல ஒரு படைப்பாக அவர்களால் தர முடியும் இப்போ அவர்களுடைய பணிகளை பற்றி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இலக்கியத்தை வளர்க்கிறதுல திறனாய்வாளனுக்கு ஒரு முக்கியமான பங்கு இருக்குது இலக்கியம் வளர்வதற்குரிய சூழலை உருவாக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பணியே திறனாய்வாளனுடையது தான் இப்படிப்பட்ட திறனாய்வாளருடைய பணிகள் பற்றி ஒவ்வொரு அறிஞர்களும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்தோன்னா முதல்ல மால்கம் காவ்லே என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு நல்ல இலக்கிய திறனாய்வாளன் இரண்டு படிநிலைகளை தேர்ந்தெடுக்கணுங்கிறார் முதல் படிநிலை அவர் எத்தகைய ஒரு இலக்கியத்தை தேர்ந்தெடுக்கிறாரு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் எடுத்துக்கிட்ட இலக்கியத்தை எப்படி விவரிக்கவோ பகுத்து விளக்கவோ புதிய விளக்கங்களை கொடுக்கவோ செய்கிறாருன்றது அதை விட முக்கியம் இப்படி இரண்டு கட்ட நிலைகளில் அவருடைய பணியை தொடங்கணும் அப்படின்ட்டு மால்கம் காவலேன்றவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு புகழ்வாய்ந்த திறனாய்வாளராகிய எஃப் ஆர் லீவிஸ் அப்படின்றவர் திறனாய்வாளனுடைய முதல் நோக்கத்தையும் பணியையும் பற்றி சொல்கிறப்போ எடுத்துக்கொண்ட இலக்கியத்தின் மீது அவனுக்கு ஒரு முழுமையான பிடிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு தன்னுடைய கவனத்தை பெரிதும் ஈர்த்திருக்கின்றக்கூடிய எந்த ஒரு இலக்கியத்தையும் முடிந்த அளவிற்கு உணர்வு பூர்வமாகவும் முழுமையாகவும் திறனாய்வாளன் உள்வாங்கணும் அப்போ தான் அதை சரியாக செய் செய்து முடிக்க முடியும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் அவருடைய பிடிப்பு வந்து தளர்ந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்ததாக ஏசி பிராட்லி அப்படின்ற திறனாய்வாளர் சொல்லக்கூடிய கருத்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கு அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தான் எடுத்துக்கொண்ட அந்த இலக்கிய திறனாய்வுக்கு தன்னை முழுச அப்படியே ஒப்படைச்சரணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் திறனாய்வில் லைச்சு போகணும் அந்த அளவுக்கு முழுமையாக ஈடுபடணுங்கிறார் மூழ்கணுமே தவிர மூழ்கிடாமல் முத்துக்குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் டேவிட் டேச்சஸ் என்னும் திறனாய்வாளர் ஒரு திறனாய்வாளன் தான் எடுத்துக்கிட்ட படைப்பிலக்கியத்த செய் நேர்த்திய ஆராய்வதன் மூலமாக அதனுடைய வழிமுறைகளை பின்பற்றி தொடர்ந்து அறிவதன் மூலமாக மென்மேலும் ஆக்கப்பூர்வமாக படிப்பதன் மூலமாக அவருடைய பணியை தொடங்கணுங்கிறார் அந்த பணிக்கு உண்மை தீவிர தன்மை உழைப்பு அப்படின்ற மூன்றும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத எடுத்து சொல்கிறாரு அடுத்ததாக டிஎஸ் எலியட் என்ன சொல்கிறாருனா இலக்கியத்தை நன்கு புரிந்து அனுபவிக்கும் இயல்பை வளர்ப்பதை இலக்கிய திறனாய்வோடைய இன்றியமையாத பணி அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆக இவர்கள்லாம் சொன்னதை வச்சு பார்க்குறப்போ நம்மளுடைய உரையாசிரியர்கள் எல்லோருமே இலக்கிய திறனாய்வாளர்களாக இருந்திருப்பதை நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் எந்த ஒரு இலக்கியத்தை மூல நூலாக எடுத்திருக்கிறாங்களோ அந்த மூலப்பொருளை தெளிவாக காட்டணும் பொருளை சரியாக எடுத்து உரைத்ததுனால தான் இன்றைக்கி திருக்குறள் தொல்காப்பியம் போன்ற ஒரு இலக்கியங்கள் எல்லாம் இன்றைய உலக அளவில் மிகப்பெரிய புகழை பெற்று இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு இலக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல்லாட்சி சொற்றொடர்களுடைய சிறப்பான பொருளை நன்கு விளங்குகிற மாதிரி எடுத்து சொல்லணும் உதாரணமாக சங்க இலக்கியத்தில் யாயும் யாயும் யாராகியரோ அப்படின்ற குறுந்தொகை பாடலில் வரக்கூடிய செம்புல பெயல் நீராற்போல் அன்புடைய நெஞ்சம்தாம் கலந்தனவை அப்படின்ற வரிய கோள் காட்டாத அறிஞர் பெருமக்களோ எழுத்தாளர்களோ சொற்பொழிவாளர்களோ இல்லைன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு அந்த சொற்றொடர் ஒரு அற்புதமான ஒரு நிலைய இந்த சமூகத்தில் பெற்றிருக்கு இதாக நூல் கருத்துக்களில் தொடக்கத்திலேயே தொகுத்து சொல்லக்கூடிய மரபை பின்பற்றணும் உதாரணமாக இப்போ திருக்குறளை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா திருக்குறளை பற்றி சொல்லும் பொழு சொல்லும் பொழுதே ஆரம்பத்திலேயே இந்த திருக்குறளானது மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக முப்பாதுகளாக பகுக்கப்பட்டிருக்க காரத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்னு ஒவ்வொரு அதிகாரத்துக்கும் ஒவ்வொரு பத்து பத்து குரல்கள் இருக்குது அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாமே முதல்லையே அவர்கள் பகுத்தும் தொகுத்தும் வெறித்தும் சொல்லணும் அடுத்ததாக பிழையான கருத்துக்கள் ஏதேனும் அதில் இருந்ததுன்னா தக்க சான்றோட மறுக்கக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கணும் எடுத்தோம் கவிழ்த்தோம் அப்படின்ட்டு இதில் இந்த தவறுகள் இருக்குன்றத சுட்டி காட்டக்கூடாது என்ன சான்று இருக்கு எப்படி மறுக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு அடுத்ததாக குறிப்பிட்ட நூற்பொருள்களுடைய பின்னணியில் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய அரிய செய்திகளை எல்லாமே மக்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி அதாவது படிப்பவர்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எடுத்து உரைக்கணும் ஒரு மூலன் உள்ள இருக்கக்கூடிய இடைசெருகள் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அவற்றை களைந்து எரிய முற்படணும் ஏன்னா அந்த காலத்தில் தன்னுடைய கருத்துக்களை தான் சொன்ன யாரும் கேட்க மாட்டாங்கன்னு மூல நூல்களில் வந்து இடைசெருகள் செய்திருக்கக்கூடிய நிலை அதிகமாக ஏற்பட்டிருக்கு அது மாதிரி இருக்கிற பட்சத்தில் அவற்றையெல்லாமே களைவது ஒரு திறனாய்வாளருடைய மிகப்பெரிய பணி அப்படின்னு சொல்லலாம்
அடுத்ததா காப்பியம் போன்ற இலக்கிய வகையில் வரக்கூடிய கதை கோப்பு பல வகைப்பட்ட மனிதர்களுடைய பண்புகள் செயல்முறைகள் இவை அனைத்துமே காவிய கட்டுக்கோப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருத்தி காட்டணும் ஒரு நூலில் போக்கிற்கு பொருத்தமானவை இவை அப்படின்னோ பொருத்தம் அற்றவை இவை அப்படின்றதையும் சுட்டி காட்டுவதும் ஒரு முக்கியமான பணி ஓமை உருவகம் உள்ளுரை இறைச்சி போன்றவற்றை நயமுடன் விரித்து எடுத்து சொல்லணும் மூல நூலில் இருக்கக்கூடிய மறைந்து இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் செயல்களையும் கண்டறிந்து கூறணும் இசை நாடகம் போன்ற துறைகளை பற்றிய அரிய கலை செல்வங்களை எல்லாமே அங்கங்க எடுத்து வந்து வெளிப்படுத்துறது ஒரு முக்கியமான பணி முக்கியமா விருப்பு வெறுப்பு இன்றி செயல்படக்கூடிய நடுநிலையாளனாகவும் குறை நிறையை பார்த்து தீர்ப்பு வழங்கக்கூடியவனாகவும் செயல்பட வேண்டியது ஒரு திறனாய்வாளருடைய முக்கியமான பணிகள்னு சொல்லலாம் சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்த ஒரு பால் கோடாமை சான்றோருக்கு அணியின வள்ளுவர் சொல்றத பின்பற்றணும் ஒரு பால் கோருதல் அதாவது ஒரு பக்க சார்பு திறனாய்வாளருக்குரிய சான்றோருக்கான அழகே கிடையாது அதனால் இரு வேறுபட்ட இலக்கிய பணுவல்களை நூல்களை ஒப்பிட்டு ஆராயக்கூடிய திறனாய்வாளர்களுக்கு இத்தகைய சமன்மோக்கு மிக மிக முக்கியமானதாக இருக்குது அதாக எந்த ஒரு விஷயத்திலையுமே நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும் மனிதன மாதிரி தான் இலக்கியமும் நிறைய குறைகளை உள்ளடக்கிய கூடுதாக இருக்கும் இந்த திறனாய்வாளர்கள் நிறைகளை பாராட்டுவது மாதிரியே குறைகளையும் கண்டறிந்து சுட்டி காட்டி அறிவுரை தருவாங்க இது அவர்களுக்கான முக்கிய பணி ஒரு இலக்கிய திறனாய்வாளன் இலக்கியத்தில் அதன் எல்லா பண்புகளையும் பார்க்குறாங்க நிறைகளை மட்டும் அல்லது குறிப்பிட்ட இலக்கிய பணுவல்ல தனக்கு மிகவும் பிடித்ததை மட்டும் எடுத்துக்காட்டி ஆகா ஓகோனு புகழ்ந்தாங்கன்னா அது போற்றுரையாக இருக்குமே தவிர திறனாய்வாக இருக்காது போற்றுரைகள் எல்லாமே மேலோட்டமானவை தான் அதை இலக்கியதுன்னு ஏற்றுக்க முடியாது அது மாதிரி தான் குறைகளை கண்டுபிடிப்பதிலேயே கவனம் செலுத்தினாங்கன்னா திறனாய்வாளனுடைய எதிர்நிலை பண்பாகத்தான் அமையுமே தவிர அதுவும் இலக்கியமாக இருக்காது இலக்கியம் வளர்வதற்கான ஒரு நிலையை அது உருவாக்காது அதனால் திறனாய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்ட ஒரு நூலோட இரண்டு பக்கங்களையுமே எந்தவித ஒரு தயக்கமும் இன்றி மயக்கமும் இன்றி அது பார்க்கணும் அது எப்படி இருக்கிறது எப்படி மிகையாக இருக்கா இல்லை குறையாக இருக்கா அப்படின்றத பார்க்கணும் அது எப்படின்னா குணம் நாடி குற்றமும் நாடி அவற்றுள் மிகை நாடி மிக்க கொலல் அப்படின்ற திருக்குறளை ஒரு முக்கிய ஒரு அளவுகோலாக எடுத்துக்கணும் திறனாய்வாளருடைய பணி வாசகனுக்கு அந்த இலக்கியத்தில் என்ன எழுதியிருக்கோ அதை உள்ளதை உள்ளவாறு எடுத்து சொல்வது தான் ஆனாலும் கூட நிறை குறைகளை பார்க்குறப்போ நிறைகளை அதிகமாகவும் குறைகளை குறைவாகவும் சொல்லக்கூடிய ஒரு பண்பை அவர்கள் வளர்த்திருந்திருக்கணும் பாராட்டி பேசுகிறப்போ நிதானமாக இருக்கணும் நிதான மற்ற புகழ் மொழி படைப்பாளிய செருக்கும் தருக்கும் உடையவனாக ஆக்கிடும் அதே மாதிரி குறைகள் இருக்கிறப்போ அதை சற்று கணிசமாகவே இருந்தாலும் அதை அடக்கமாக நம்ம சொல்லணும் ஓங்கும் போது பெரிதாக தோன்றினாலும் அதை எடுத்து எறிகிறப்போ அது விழுகிறப்போ மெல்லதான் விழணும் கடிதோக்கி மெல்ல எரிக அப்படின்ற வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப நம்ம சரியாக எடுத்து சொல்லக்கூடியது ஒரு திறனாய்வாளருடைய மிகப்பெரிய பணி ஆக பகுதியில் இலக்கிய திறனாய்வாளர்களுடைய பணிகளை பற்றி மால்கம் காவ்லே எஃப்ஆர் லீவிஸ் ஏசி பிராட்லி டேவிட் டெய்ச்சர்ஸ் டி எஸ் எலியட் இவர்கள் சொன்ன இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் பார்த்தோம் இதன் அடிப்படையில் உரையாசிரியர்களும் திறனாய்வாளர்களாக திகழ்ந்ததையும் நம்ம அறிந்தோம் இந்த இலக்கிய திறனாய்வாளர்கள் பணிகள் அப்படின்ற காணொலி உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புகிறேன் அடிப்படையில் நீங்கள் புரிந்து கொண்டு பரீட்சையில் எழுதுகிறப்போ அதிகமான மதிப்பெண்களை நீங்கள் பெறலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கருத்துக்களை எப்பொழுதுமே உங்களுடைய மனதில் நீங்கள் பதிவச்சிக்க முடியும் இந்த காணொலி காட்சியாக கலை கலைக்காகவே அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அதுவரை விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ஆர் கவிதா நன்றி வணக்கம்